Saluton al ĉio je ni vo dia vi dio kaj hodiaŭ mi volas paroli pri kial mi studas novajn temojn. Do kiam mi eklernis Esperanton, a fakte tiu tempe mi lernis kial studi antaŭe mi ne scias a kiu metodo estis plej bona por mi kaj poste mi eltrovis kiel fari tion kaj mi eltrovis ke mi fakte povas uzi tiun metodon por io ein ne estas grava la temo kaj nun mi volas montri al vi kion mi studas kaj fakte kial anue mi simple uzas mian ipadon um, kiam mi promenas inter du lokoj mi studas kiam mi havas kvin minutojn mi studas kiam mi estas ĉe la butiko dum kiam la edzino butikumas mi studas kaj mi uzas la programon anki verŝajne la plej parto de vi jam aŭdis pri ĝi sed mi ne uzis tiujn um, kartadojn kiuj jam estas kreitaj mi fakte kreas miajn proprajn kaj mi ne volas diskonigi ilin kun vi ĉar verŝajne vi ne scias um, kiel plej bone utiligi ilin kaj ankaŭ mi kredas ke estas pli bona se vi kreus viajn proprajn kartadojn ĉar tio helpas vin memori um, do nun mi volas montri al vi mi ne scias kiel bone vi povas vidi tion uh, oh, eble vi povas vidi miajn novajn ringajn lampojn do unu momenton la unua afero kiun mi studas estas uh, ĉinaj signoj uh, mi eltrovis ke mi nun povas paroli la ĉinan sufiĉe bone kaj se mi volas pli boniĝi mi fakte de vas studi la signojn ĉar la signoj havas multe da informo um, kaj povas multe helpi vin lerni la lingvon do mi studas tion kaj fakte mi dividas la ĉinan en uh, du aliajn partojn do la alia estas uh, ĉina kaj mi nomas ĝin angle ko kaj ĉina sentences aŭ ĉinaj frazoj do ko estas gravaj vortoj kiun mi uh, volas lerni um, kaj vi uzus en preskaŭ uh, ĉiujn konversaciojn kaj a chinai frazo i comprenebla estas frazai na estas frazoi do kia mi lernas novan frazon um kai mi volas memori kiel uzi jin chu ji estas transitiva al ne transitiva kai tie plu mi simple en metas kvin um frazoin uh, en mian karatadon kiu uzas tiun verbon kai tie plu comprenebla tio kreas tio mute da kartoi sed tio vere ne grava slau me do anka mi havas Esperanto prononco do ni ĉiuj scias ke ĉiu uh, sono en Esperanto havas nur unu sonon sed estas problemo por mi kiam mi parolas la lingvon kelkajn fojojn mi emas prononci aŭ misakcenti vortojn um, pro la angla influo do kiam mi ofte faras tion kaj oni rimarkigas min pri tio mi fakte en metas la vorton tie por ekzerci min pri kiel um, regule diri ĝi ne estas iom amuze um, kaj kompreneble mi havas esperantajn uh, frazojn uh, ĉar mi, mi faras la saman aferon um, pri tio uh, kaj estas alia kategorio estas tri estas um, a uh, komputila mallongigoj um komputiloj a uh, uh, ne estas um, office 365 q simple estas programo kaj um komputiloj a uh, generalaj terminoj kaj um konceptoj do a uh, mi ofte studas uh, komputilojn ĉar mi mi devas studi um servilojn kaj tio plu ĉar ĝi estas parto de mia laboro kaj mi el trovis ke kiam mi legas novan artikolon pri iu um kampo kaj mi volas certigi ke mi memoras ĝin mi simple enmetas la frazojn ĉi tie kaj mi ekzercas min mi mi vere ne pensas pri ĝi sed kiam mi faras tion sufiĉe multe la informo iel simple ensorbiĝas en mian kapon um, kaj lasta tempe mi komencas studi moneron uh, ĝi estas um, cifro mono um, kaj pro tio ke mi estas aktoro mi studas Shakespeare-on, ĉar fakte estas iom amuze. Multe da aktoroj devas fari um, teatrojn, uh, ne teatrojn, teatraĵojn, mi devas memori tion. Um, devas fari teatraĵojn, um, uh, kiuj temas pri Shakespeare-o, ĉu ne? Um, sed ili vere ne scias la lingvaĵon, ili simple ripetas tion, kion ili legas kaj tiel plu. Sed mi vere volas fakte paroli la lingvon, por mi estus ege mojose se mi povus paroli kiel Shakespeare-o kaj legi la tekstojn kaj tuj kompreni ĉion sen serĉi grandajn enciklopediojn pri tio kaj tio kaj uh, kion tio signifas. 
Do mi studas tiun, uh, estas du categorioi pro toki pono. Uh, mi nun estas mez parolanto de tiu lingvo. Mi ne rapide studas ĝin, ĝi estas se plej um, malurĝa um, studkampo kiun mi havas. Mi simple studas ĝin por amuzi min. Uh, kaj lasta tempe mi studas... Um, Ah, uh, kie estas la alia? Oh, fakte vi ne povas vidi ĝin, ĉar mi komencis um, antaŭ kelkaj tagoj. Uh, mi studas um, ekzercadon, fizikan ekzercadon, ĉar mi volas maldikiĝi, <laughs> ĉar mi tre dikiĝis dum la lasta jaro, um, kaj mi ne atentis uh, pri tio, do nun mi studas tion. Ofte, ofte por mi, mi havas problemon, ke se mi ne entute komprenas iun fakon aŭ kampon, um, mi ne volas enmixi ĝin ĝi. Uh, estas strange, do ekzemple kiam mi studas ekzercadon, um, mi ne volas iri al la ekzercejo kaj kun aliaj homoj la publika ekzercejo, ĉar mi timas ke mi ne komprenas kion mi devas fari ĉi tie, mi, mi pensas kion mi faras per ĉi tiu ilo kaj ĉi tio. Do fakte mi studas ĉion tie, antaŭ mi iras tien, por ke mi ne devas timi. Do, uh, kompreneble mi, mi jam um, scias ĉion pri la ekzercejo, sed estas multe da aliaj uh, fakoj. Nun mi studas um, la muskolojn kaj, kaj tio plu, kaj tio plu, simple por ke mi povu pli bone kompreni kiel ekzerci min. Do, tio estas ĉio. Nun mi volas demandi vin pri kiel vi studas. Um, kaj se vi ŝatas Ŝatu ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin. Kaj mi rompos vin per miaj fortaj grandaj muskoloj, ĉu ne? Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donacu nun. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas Alex, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jim, Jacob, Jake, John, Yo, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpak, Marvin Ants, Matthew Kova, Miguel, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor, Tommy Lindsay, Kai, Wayne Pierce.